Приветствую всех зрителей моего канала, меня зовут Ирина. Подписывайтесь и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое полезное видео. Сегодня показываю педикюр. Снимаю гель-лак на 25 тысячах оборотов на форварде. Планировалась стандартная процедура с покрытием, но что-то пошло не так. Клиентка пришла ко мне с болью в точках вроста ногтей на больших пальцах. И сразу разбор полетов. Арочные ногти и высокие боковые валики видны невооруженным взглядом. К таким ногтям необходимо особое внимание. Попробуем разобраться во всем поэтапно. Аккуратно снимаю покрытие полностью, но не истончаю натуральный ноготь. Иначе он еще больше скрутится и деформируется. В последнее время часто приходят клиенты с такой проблемой. Убираю длину, углы не вырезаю. В боковушках очень много кожи, которая мешает и давит при ходьбе. И если ее не вычистить должным образом, да еще и ногти покрыть гель-лаком, то через неделю клиент почувствует дискомфорт и боль в точках вроста. Отодвигаю кутикулу, раскрываю карман, чтобы вычистить теригий. Работаю пламенем на 15 тысячах оборотов. Хорошо при этом оттягиваю пальцем левой руки боковушку, чтобы видеть, что пилю. Меняю реверс и обрабатываю правую сторону. Без мацерации хорошо вычистить подногтевые пазухи мне будет сложно. Оставляю ножки в теплой мыльной воде на 7-10 минут. С помощью накожниц, пушера и кюретки вычищаю боковушки. Получается, что ноготь погружается в глубокий боковой валик. В этой зоне постепенно накапливается роговевшая кожа и в один прекрасный момент начинает мешать, давить при ходьбе. Вся эта прелесть усугубляется гель-лаком, твердым материалом, который еще больше давит на ноготь. Получается замкнутый круг. И на левой и на правой ноге болят именно внутренние стороны ногтей. По-хорошему тут нужно поставить скобу и забыть о гель-лаке хотя бы до лета, когда будет открытая обувь. На скобку моя клиентка сегодня не рассчитывала и попросила не ставить. Гель-лаком договорились не покрывать. Stop pulling the dice 
sacrifice than just compromise It's the chance of your life Чем я еще могу помочь в такой ситуации? Могу поставить тампонаду. Для этого мне необходим каполин. Это специальный дышащий материал, который будет служить подушечкой между ногтем и воспаленной кожей. При сильном воспалении каполин перед постановкой можно смочить специальной мазью для заживления. И это будет двойная польза такой процедуры. Ссылочку на каполин оставлю в описании. В моем случае сильного воспаления нет. И для удобства я смочила каполин хлоргексидином. Через 2-3 дня после душа можно будет самостоятельно вытащить его из-под ногтя. Вот такая вот процедурка получилась сегодня, неожиданно, но тоже нужно и полезно знать на случай, если придут вот такие вот ножки. Если вам понравился сюжет, ставьте лайк, пишите комментарии, мне будет приятно. А я всем желаю здоровья и хорошего настроения. До новых встреч!